بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسن کندر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پی ٹی سی ریلی کے بارے میں بات کریں گے یعنی پی ٹی سی ریلی کو ہم کیسے وائر کرتے ہیں کون سا پی ٹی سی ریلی میں کون سے کنیکشن کو وائر لگانا ہے کون سے کنیکشن سے پوائنٹ لینا ہے تو ان سارے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے میرے پاس یہاں آپ ڈیفرنٹ ٹائپ آف پی ٹی سی ریلیز پڑے ہوئے ہیں ڈیم پاس کے ہے پیناسونک کمپریسرز کی ہے کچھ وہ لوڈ پروٹیکٹر بھی ہے کچھ پی ٹی سی کے ساتھ وہ لوڈ پروٹیکٹر نہیں لگتا ہے کچھ کے ساتھ لگتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو ویڈیو آپ کمپلیٹ لپواج کیجئے تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ سکے سب سے پہلے ہم اس ریلی کے اوپر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ڈیم پاس کمپریسر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ عموماً اس سائپ پر لگتا ہے اس شیپ پر لگتا ہے اس میں ہمارے ساتھ جو کمپریسر ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ جو ٹرمینلز ہوتے ہیں وہ اس شیپ میں آتے ہیں جس میں نیچے والا کومن ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ یہ رننگ ہوتا ہے اور یہ سٹارٹنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس ریلی کو لے تو اس میں ہمارے ساتھ یہ جو پوائنٹ ہے یہ کومن کے لیے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس پوائنٹ کو لے تو یہ بھی رننگ کے لیے اور یہ بھی رننگ کے لیے یعنی آپس میں یہ دونوں وائر جو ہے یعنی دو جو چیزیں ہیں کنیکشنز پوائنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ایک ہے ہم یہاں پر بھی وائر کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اب یہ دو یہاں پر اس لیے دی ہوئے کہ ہم اس میں اگر ہم ایک کیپیسٹر لگانا چاہے تو اس میں ہمارے ساتھ سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے ایک پوائنٹ موجود ہے تو ہم لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کنیکشن لینا چاہے یعنی ہم کو ایک اوپر ایک کنیکشن چاہیے تو ہم یہاں سے آسانی سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ کومن آتا ہے اور کومن کے بعد ہمارے ساتھ اس سائٹ پر یہاں دیکھا جائے تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا رننگ کیپیسٹر لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ کنیکشن پوائنٹ ہوتے ہیں جو اس ریلی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس کی ٹرمینلز کے ساتھ اس کی پوائنٹس کے ساتھ انٹرنل اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ یہاں پر صرف کنیکشن کرنے کے لیے یا ایک وائر کو دوسرے وائر سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹر استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ اس ٹائپ کی ریلی آتی ہے سیم یہی بھی ٹوئنٹی فائیو اوہم کی ایک پی ٹی سی ریلی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ایک یہاں پر سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے دوسرا اس طرح کا ہی کوئی کنیکشن ہے تو اس میں ہم ایک رننگ کیپیسٹر کو کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک پینسونک کمپریسر کے لئے ایک ریلی آتی ہے اور یہ ہمارے ساتھ اس شیپ میں لگتی ہے تو اس کا جو کمپریسر ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کچھ اس شیپ میں اس کے ٹرمینلز ہمارے ساتھ اس شیپ میں آتے ہیں جس میں یہ رننگ ہوتا ہے یہ سٹارٹنگ ہوتا ہے اور یہ کومن ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور لوڈ پروٹیکٹر لگا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ریلی جس کمپریسر کو لگتی ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیم پاس کمپریسر ہوتا ہے وہ انٹرنلی ہمارے ساتھ ترملی اور لوڈ پروٹیکٹر ہوتی ہے یعنی ہمارے ساتھ اس میں ایک انٹرنلی اور لوڈ پروٹیکٹر انسٹائل ہوتا ہے اور ہمیں کوئی بھی اور لوڈ پروٹیکٹر باہر سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ جو ریلی آتی ہے اس یہ ایک پینسونک کمپریسر کی یا ہمارے ساتھ نیشنل کمپریسر کے لئے استعمال ہوتی ہے سیم اس طرح کے کنیکشنز ہے لیکن یہاں پر اوپر اور لوڈ پروٹیکٹر لگا ہوا ہے تو آپ اور لوڈ پروٹیکٹر کو یہاں پر سپلائی بھی پروائٹ کر سکتے ہیں یہاں سے لے بھی سکتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرا جو وائر ہوگا وہ یہاں پر کنیکٹ ہوگا اس کے بعد ہمارے ساتھ سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے یہ وائر ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا رننگ کیپیسٹر لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بھی بتاتا چلو کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی سٹارٹنگ کیپیسٹر نہیں لگانا ہے ادر وائز اگر سٹارٹنگ کیپیسٹر آپ لگائیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا کچھ دیر بعد اس کے بعد سیم یہی اس طرح کی ریلی ہے اور اس میں بھی ہمارے ساتھ ایک اور لوڈ پروٹیکٹر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے ساتھ یہاں پر کومن ہے اس کے بعد یہ ایم کا مطلب ہے سرننگ اور اس طرح ہمارے ساتھ یہ ایس کا مطلب ہے سٹارٹنگ تو ایم کا مطلب موٹر ہے اور اس کے بعد یہ سٹارٹنگ ہے تو سیم اسی طرح کا یہ ریلی بھی ہمارے ساتھ آتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ اس طرح کا ایک پی ٹی سی ریلی آتی ہے جس میں ہمارے ساتھ کئی شیپز آتے ہیں کچھ میں ہمارے ساتھ دو طرف کے ٹرمینلز ہوتے ہیں کچھ میں ہمارے ساتھ ایک سائٹ پر دو ہوتے ہیں ایک سائٹ پر ایک ہوتا ہے اس طرح اگر اس کو دیکھا جائے تو سیم یہی دونوں ایک ہی طرح کام کرتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تینوں سیم ایک ہی شیپ میں آتے ہیں اب اس طرح کے ریلی کو ہم اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے ساتھ اس کا جو ایم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے تو ہمارے ساتھ یہ بھی اس طرح کے کمپریسر کے لئے استعمال ہوتی ہے لیکن سب سے م
और इसलिए मैं हमारे साथ ओवर लोड प्रोटेक्टर नहीं है तो हम इसके साथ एक ओवर लोड प्रोटेक्टर लगाएंगे हमारे साथ इस शेप में भी आता है और इस शेप में भी आता है कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कंप्रेसर के लोड के मुताबिक आप एक बटा चार एक बटा पाँच भी लगा सकते हैं उसके बाद ये जो रीली आती है ये सेम उसी तरह की रीली है लेकिन इसमें आप के पास दो टर्मिनल्स है और आप एक जो रनिंग है वो हमारे साथ इस साइड पर है और जो स्टार्टिंग है वो इस साइड पर है तो आप एक छोटा सा रनिंग कैपेसिटर के साथ लगा सकते हैं अगर आप यहाँ देखा जाए तो हमारे साथ एक छोटा सा रनिंग कैपेसिटर आप इसके साथ लगा सकते हैं सप्लाई तो इस साइड पर ही आने वाली है और इसी तरह इसके साथ एक छोटा सा कैपेसिटर भी लगा सकते हैं आगे जाके मैं इसको आपको के कई इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने इसके कंप्रेसर के साथ यूज़ करना है कैसे एक लो वोल्टेज की सूरत में आप इससे और भी काम ले सकते हैं उसके बाद हमारे साथ ये जो रीली आती है सेम उसी तरह काम करती है लेकिन इसमें एक टर्मिनल एक्स्ट्रा है तो ये दो दोनों टर्मिनल जो हो आपस में इंटरनली मिले हुए है तो अगर आप इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और आपको वही सप्लाई किसी और जगह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं उसके बाद हमारे साथ कुछ इस तरह की एक पीटीसी रीली आती है जो हमारे साथ एस वन टेन या एस ट्रिपल वन के कंप्रेसर में इस्तेमाल होती है तो ये भी हमारे साथ एक ऐसी पीटीसी रीली है जो उस कंप्रेसर में इस्तेमाल होती है जिसकी टर्मिनल शेप जो होती है हमारे साथ एक नेशनल कंप्रेसर या पेनासोनिक कंप्रेसर की तरह होती है लेकिन इस तरह के कंप्रेसर में हमारे साथ इंटरनली ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है तो हमें बाहर से ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाने की ज़रूरत होती नहीं है इस तरह ये जो हमारे साथ ये आता है तो इसमें हमारे साथ ऊपर कॉमन है एक एम और इसी तरह एस तो अगर इस शेप पर लगाएंगे तो हमारे साथ ये जो वायर है ये हमारे साथ रनिंग है ये हमारे साथ ओवरलोड प्रोटेक्टर यानी कॉमन के लिए है सॉरी ओवरलोड प्रोटेक्टर तो इसमें होता नहीं है ये कॉमन टर्मिनल के लिए है और इसी तरह ये स्टार्टिंग के लिए है अब ये हमारे साथ दो टर्मिनल्स आपको यहाँ पर नज़र आए तो ये हमारे साथ ये तीनों टर्मिनल जो है आपस में मिले हुए हैं इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर आपको ये टर्मिनल्स आपको और, और भी नज़र आ रहा है तो ये जो टर्मिनल्स आपको ये जो नज़र आ रहा है ये भी इंटरनली मिला हुआ है उसके बाद ये दो जो आ रहे हैं और ये जो तीन आ रहे थे इसका इस रीली के किसी भी से कोई ताल्लुक नहीं है ये हमारे साथ जस्ट कनेक्शन पॉइंट्स के लिए है जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ कनेक्शन पॉइंट के लिए टर्मिनल्स होते हैं और इसी तरह ये हमारे साथ स्टार्टिंग यहाँ पर एस लिखा हुआ है तो ये स्टार्टिंग के लिए है अब कैसे आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी रीली में कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा कॉमन है तो इसके लिए आप एक मल्टी लीजिए मल्टी को आप ओहम टेस्टिंग पर सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी ओहम टेस्टिंग पर सेलेक्ट कर चुका हूँ और इसमें आपने फाइंड आउट कैसे करना है कि आप के लिए कौन सा टर्मिनल रनिंग के लिए कौन सा कॉमन के लिए कौन सा स्टार्टिंग के लिए है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यह हमारे साथ एम लिखा हुआ है तो एम का मतलब हमारे साथ रनिंग है तो अगर हम यहाँ पर एक टर्म लीड को लगाते हैं आप इसके साथ टेस्ट करेंगे तो इसके साथ रीडिंग आएगी लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताऊँ जो रीडिंग होगी वो हमारे साथ बिल्कुल इसकी रेजिस्टेंस नहीं होगी इसके साथ भी रेजिस्टेंस नहीं है इसके साथ भी नहीं इसके साथ भी हमारे साथ रेजिस्टेंस नहीं है और इसके साथ भी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये जो पोर्शन है हमारे साथ सारे चार टर्मिनल जो है अगर देखा जाए तो इसके साथ नहीं आएंगे इसके साथ नहीं आएंगे इसके साथ नहीं आएंगे इसके साथ आएंगे इसके साथ रेजिस्टेंस आएगी ठीक है तो ये जो पोर्शन है हमारे साथ वो हमारे साथ इस पॉइंट के लिए इस्तेमाल हुआ है तो हमारे साथ ये चारों टर्मिनल्स जो है इसको हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसको हमको कैसे पॉइंट आउट करना है यहाँ से तो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये जो टर्मिनल है हमारे साथ स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि हमारे साथ इसके बीच रेजिस्टेंस आ रही है थर्टी फोर ओहम और अगर हम इसके साथ टेस्ट करेंगे तो तभी सेम रजिस्टेंस आएगी थर्टी फोर ओहम लेकिन हम अगर इस स्टार्टिंग में इस टेस्टिंग लीड को डालेंगे और उसके बाद हम इसके साथ टेस्ट करते जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमारे साथ रजिस्टेंस बिल्कुल आएगी नहीं इसी तरह अगर हम इस रनिंग वॉलेट के साथ रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे तो हमारे साथ 34 फोर ओहम आएगी ठीक है और हमारे साथ अगर इसके साथ टेस्ट करेंगे कोई भी नहीं होगा इसके साथ भी नहीं होगा इसके साथ भी नहीं होगा तो हमारे ये पता चल गया कि हमारे साथ स्टार्टिंग टर्मिनल है अब यहाँ पर कुछ और टर्मिनल्स है इस टर्मिनल्स को हम देखेंगे तो हमारे साथ कॉमन के साथ ना एत आए ये दोनों आएंगे ठीक है इसके साथ इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारे साथ कॉमन के लिए जो टर्मिनल इस्तेमाल हो गए है वो ये है ठीक है अब उसके बाद इसके साथ टेस्ट करते हैं तो इसकी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है यानी इस रीली के साथ इसकी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है ये जस्ट कनेक्शन पॉइंट के लिए या जॉइंट लेने के लिए इस्तेमाल हुई है आप देख सकते हैं 
कि ये हमारे साथ तीनों आपस में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है टू इंटरनली हमारे साथ अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में हमारे साथ कुछ यूँ होगा कि हमारे साथ इंटरनली एक रजिस्टर लगा हुआ है अब रजिस्टर्स के इस बीच हमारे साथ एक दो तीन चार ये चार टर्मिनल्स निकल गए हैं उसके बाद हमारे साथ एक टर्मिनल ये जो हमारे साथ एम है ये हमारे साथ स्टार्टिंग है उसके बाद हमारे साथ ये चार टर्मिनल्स और है जो आपस में इंटरनली मिले हुए हैं एक और उसके बाद ये दो और उसके बाद ये स्क्रू वाला तो ये आपस में मिले हुए हैं आप इसके लिए कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं और इसी तरह हमारे साथ ऊपर जो होंगे दो टर्मिनल्स होंगे तो हमारे साथ ये हमारे साथ कॉमन के लिए है ठीक है ये तो हो गया हमारे साथ इस रिली की फाइंड आउट करने के लिए सेम तरीका उसी का भी है हमारे साथ ये जो हमारे साथ ये पीटीसी रिली आती है या हमारे साथ इसको हम लेते हैं तो हमारे साथ सेम इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है लेकिन अगर हम इस टर्मिनल को चेक करेंगे तो ये टर्मिनल हमारे साथ फ्री है इसमें हमारे साथ कोई भी इसके साथ रिली के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है आपको देख आ सकता हूँ यहाँ पर तो इसका मतलब यह है कि इंटरनली एक जंपर है और अगर आपको मैं कम्प्लीटली दिखा दूँ तब भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा थोड़ा सा इस रिली की इंटरनली आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ थोड़ा मैं इसको कॉल लेता हूँ ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि इसके इंटरनली टर्मिनल्स क्या क्या है इसमें क्या क्या लगा हुआ है थोड़ा आपको समझ आ जाएगा आप देख सकते हैं कि मैंने इस रिली को कॉल दिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये जो टर्मिनल्स है ये आपस में मिले हुए हैं आप देख सकते हैं ये टर्मिनल इंटरनली ये टर्मिनल आ चुका है यहाँ पर और ये आउटपुट निकल चुका है इसके साथ ये हमारे साथ इस रजिस्टर के साथ लगा हुआ है उसके बाद हमारे साथ ये रनिंग पॉइंट के लिए आ गया है उसके बाद ये जो कॉमन टर्मिनल है डायरेक्टली यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है यानी स्टार्टिंग टर्मिनल नहीं है तो हमारे साथ डायरेक्टली है और ये जो है ये अलग है यानी इसका कोई भी ताल्लुक नहीं आप अगर मैं इसको निकाल दूँ यहाँ से तो इसके साथ कोई भी इसका कनेक्शन है नहीं आ, ये ऐसे ही पड़े हुए कुछ जंपर लेने के लिए या कोई कनेक्शन लेने के लिए ठीक है तो ये था एक पी टी सी रीली इन आगे वीडियो में हम आ, करंट रिली के बारे में बात करेंगे कि करंट रिली में आप अब मैं आपने कैसे पॉइंट निकालने हैं कैसे पॉइंट आउट करना है सॉरी तो उस के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपने उसमें कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग को फाइंड आउट करना है इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमें अपने दुआ में याद रखिए जो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अल्लाह हाफ़